నమస్కారం దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలకు స్వాగతం నేను అక్రమ్ పాషా ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు మునుగోడు సభలో సీఎం కేసీఆర్ పై అమిత్ షా ధ్వజం కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించేందుకు ఇది ఆరంభమని వెల్లడి మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు కేసీఆర్ అహంకారానికి ప్రజలకు మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధమన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనకు త్వరలోనే చరమగీతం పాడతామని స్పష్టీకరణ బేగంపేట్లో రైతు సంఘాల నేతలతో అమిత్ షా సమావేశం పీఎం ఫసల్ బీమా పథకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేయడం లేదని రైతుల ఆగ్రహం రాష్ట్రంలో కొత్తగా నాలుగు జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్ల ప్రారంభోత్సవానికి రంగం సిద్ధం రాబోయే ఇరవై రోజుల్లో రంగారెడ్డి పెద్దపల్లి నిజామాబాద్ జగిత్యాల కలెక్టరేట్ల ప్రారంభోత్సవానికి సీఎం కేసీఆర్ షెడ్యూలు ఖరారు ఏపీ పర్యటనలో కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ సీఎం జగన్ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా చేశారని విమర్శ వార్తల్లోని వివరాలు మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా నిర్వహించిన సమరభేరీలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా హాజరై మాట్లాడారు టీఆర్ఎస్ సర్కారును కూకటి వేళ్లతో పెకిలించేందుకే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరారని అన్నారు మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో రాజగోపాల్ రెడ్డిని గెలిపిస్తే కేసీఆర్ అవినీతి సర్కారు మాయమైపోతుందని చెప్పారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చొరవతో రజాకారుల కబంద హస్తాల నుంచి తెలంగాణకు విముక్తి లభించిందని అన్నారు తాము గెలిస్తే సెప్టెంబర్లో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం నిర్వహిస్తానన్న కేసీఆర్ మాట తప్పారని అమిత్ షా మండిపడ్డారు మజ్లిస్ పార్టీకి భయపడే కేసీఆర్ ఆ హామీ అమలు చేయలేదని అన్నారు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో బీజేపీ వ్యక్తి సీఎం కాబోతున్నారని అమిత్ షా ధీమా వ్యక్తం చేశారు తాము అధికారంలోకి వచ్చాక ఏటా సెప్టెంబర్ పదిహేడున తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం నిర్వహిస్తామని చెప్పారు కేసీఆర్ అండ్ కంపెనీ భూటకపు హామీలకు పెట్టింది పేరన్న ఆయన ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన ఏ ఒక్క మాటను నిలబెట్టుకోలేదని విమర్శించారు నిరుద్యోగులకు నెల నెల మూడు వేల రూపాయల భృతి నల్గొండ జిల్లా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు నిర్మిస్తానన్న హామీలు ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రధాని మోడీ మంజూరు చేస్తున్న టాయిలెట్లు కూడా ప్రజలకు అందకుండా చేస్తున్నారని అమిత్ షా ధ్వజమెత్తారు उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सितंबर में तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे मित्रों मैं आपको याद कराने आया हूं रजाकारों के त्रास से उनके आतंक से देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने तेलंगाना को आजाद करकर भारत के साथ जोड़ा था और ये केसीआर मजलिस के डर से मजलिस के डर से तेलंगाना विमोचन दिन नहीं मनाते हैं मगर चिंता मत करो तेलंगाना वालों मुनुगोडू वालों मैं बताता हूं अगले चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री आने वाला है और भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद हर सितंबर में यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है एक केसीआर एंड कंपनी जो है वो वादा खिलाफी करने वाली कंपनी है उन्होंने कहा था तेलंगाना के हर बेरोजगार युवा को तीन हजार रुपया देंगे आपको मिलता है क्या जोर से बोलिए मिलता है क्या हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना था नालगोंडा में बना है क्या తెలంగాణలో ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా టీఆర్ఎస్కు ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ మాత్రమేనని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు మునుగోడు సమరభేరి సభలో మాట్లాడిన ఆయన కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనను దించడం బీజేపీతోనే సాధ్యమని అన్నారు కల్వకుంట్ల కుటుంబం నుంచి తెలంగాణ తల్లి విముక్తి కావాలని తెలిపారు ఫ్లోరైడ్ సమస్యను తీర్చేందుకు కేంద్రం ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిందని అది కూడా రాష్ట్రం ఇచ్చినట్లు టీఆర్ఎస్ నేతలు చెప్పడం సిగ్గుచేటని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు
మాట్లాడుతూ అమిత్ షా గారు ఎందుకు వస్తున్నారు అడగండి అంటున్నారు అయ్యా కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ యొక్క కుటుంబ పాలనకు చరమ గీతం పాడడం కోసం కేసీఆర్ అవినీతి పాలనకు చరమ గీతం పాడడం కోసం కేసీఆర్ పాలన నుంచి కేసీఆర్ కుటుంబం నుంచి తెలంగాణ ప్రజలను విముక్తి చేయడం కోసం అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ చేపడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిని ఈ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం కోసం వస్తా ఉన్నారు కోటి ఆశలతో తెలంగాణ సాధన కోసం పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత ఈరోజు తెలంగాణను కల్వకుంట కుటుంబం తన కబంద హస్తాల్లో పెట్టుకున్నది తెలంగాణ తల్లిని విముక్తి చేయడం కోసం ఈరోజు అమిత్ షా గారు నల్గొండకు వచ్చారు వారు అడుగుతా ఉన్నారు మునిగోడకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏం చేసిందో అయ్యా కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ ఫ్లోరైడ్ వాటర్ సమస్య పరిష్కారం కోసం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సుమారు వేయి గ్రామాలకు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే అందులో ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయినాయి భారతీయ జనతా పార్టీ మునుగోడుకి ఏం చేసిందని ప్రశ్నిస్తారా మునుగోడులో ధర్మం గెలుస్తుందని కేసీఆర్ పతనం మునుగోడు నుంచే ప్రారంభమవుతుందని బీజేపీ నేత కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్నారు బీజేపీ మునుగోడు సమరభేరి సభలో మాట్లాడిన ఆయన కేసీఆర్ సర్కారుపై విమర్శలు గుప్పించారు రాష్టం మోసకారి దగాకోరు నయవంచక కుటుంబం చేతిలో చిక్కి విలవిలలాడుతోందని ఆరోపించారు తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందని రాజగోపాల్ అభిప్రాయపడ్డారు ప్రజల మీద విశ్వాసంతోనే పదవికి రాజీనామా చేశానన్న ఆయన తనను గెలిపించిన ప్రజలకు న్యాయం చేసేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ ను గద్దె దింపి రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాల్సిన అవసరం ఉందని రాజగోపాల్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు అందుకే నేడు మునుగోడు వేదికగా మరో సమరభేరి శంకరావం పూర్తించేందుకు ఈ రోజు మన నాయకులు అభినవ సర్దార్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఏ విధంగా అంటామో ఈ రోజు అమిత్ షా గారు మనకు అటువంటి నాయకుడు మునుగోడు గడ్డ మీద పాదం మోపిండ్రు అంటే ఈ ధైర్యం ఈ పోరాటం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే మన వెనుక అమిత్ షా గారు ఉన్నారు ధైర్యం చెప్తున్నారు ఒక కుటుంబంలో చేతిలో చిక్కిన తెలంగాణని ఒక అరాచక పాలనని అంతమంది నించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి నొక్కి ఒక్క నుంచి చెప్పి నీ వెనకాల మేము ఉన్నాము అని చెప్పి చెప్పారు అందుకే ధైర్యంగా సోదరులారా ఈ రోజు ఎంతో మంది ఎందు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు పార్టీలు మారేటప్పుడు ఒక పార్టీలో కలిసి ఇంకో పార్టీకి కండువాలు మార్చుకుంటున్నారు నైతిక విలువలు వదిలేస్తున్నారు కానీ నా తప్పు చేయడం లేదు ఎంతో మంది ఎన్నో ఆరోపణలు చేస్తున్నా మీద అమ్ముడు పోతున్నామని చెప్తున్నారో అమ్ముడు పోయే వ్యక్తి ఏ గడ్డ మీద ప్రజలు ఎన్నుకున్నారో అదే గడ్డ నుంచి అదే ప్రజల సమక్షంలో రాజీనామా ఎందుకు చేసిన పార్టీ ఎందుకు మారుతున్నా మీకు తెలవాలని అమిత్ షా గారి ఆశీర్వాదంతో ఏ రాజకీయ నాయకుడు తెలంగాణలో ఈ రోజుల్లో పార్టీ మారేటప్పుడు పదవికి రాజీనామా చేసినప్పుడు తను ఎంచుకున్న సమక్షంలో పార్టీ మారలేదు నేను మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో మీ మీద నమ్మకంతో మీ మీద విశ్వాసంతో నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదు నేను అమ్ముడు పోయే వ్యక్తిని కాదు ఈ ప్రపంచంలో నన్నుకునే శక్తి పుట్టలేదు పుట్టబోదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా మునుగోడు ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టేందుకే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేశారని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు ప్రజలిచ్చిన ధైర్యంతో పదవి వదులుకున్న ఆయన్ను నిండు మనస్సుతో ఆశీర్వదించాలని కోరారు ఉప ఎన్నిక వస్తే మునుగోడులో హుజూరాబాద్ కన్నా గొప్ప తీర్పు వస్తుందని ఈటెల ధీమా వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ గడ్డ మీద బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కోరారు మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో కేసీఆర్ పార్టీని ఓడగొట్టాలని ఈటెల పిలుపునిచ్చారు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న నేత నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచంలోనే ఇవాళ పాలకులలో అతి ప్రేమను పొందినటువంటి నాయకుడు ప్రజల విశ్వాసం పొందిన నాయకుడు ఈ ప్రపంచ చిత్రపటం మీద ఇవాళ ఐరన్ మాన్గా ఉన్నటువంటి నాయకుడు 
నరేంద్ర మోడీ గారు నరేంద్ర మోడీ గారిని తీసుకుపోయి బంగాళాఖాతం వేస్తానని చెప్పి ఏదైతే ప్రగల్పాలు పలికిండో ఇవాళ తన సొంత మాటల్లోనే మీరు కనుక మునుగోడు ప్రజానికి కనుక నన్ను ఓడగొడితే నన్ను తీసుకుపోయి బంగాళాఖాతం వేస్తాననే విషయాన్ని తానే స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు తప్పకుండా అది జరిగి తీరుతానని చెప్పి ఈ సందర్భం మనవి చేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ మా కామ్రేడ్లకి సిపిఐ పార్టీ నాయకులారా సిపిఎం పార్టీ నాయకులారా ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలుగా మీరేనాడైనా ప్రగతి భవన్లో అడుగు పెట్టిందా కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులారా మీ ఆర్గనైజేషన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ మీ ట్రేడ్ యూనియన్లు సమ్మెలు చేసిన సందర్భంగా ఏనాడైనా మిమ్మల్ని పిలిపించి చర్చలు జరిపి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించిందా అంతేకాదు ఇవాళ చెప్పుకుంటే పోతే ఉడవదు ఒకటే ఒక మాట కమ్యూనిస్టు పార్టీలకు ట్రేడ్ యూనియన్లకు అడ్డ ఇందిరా పార్క్ ఆ ఇందిరా పార్క్ దగ్గర దన్నాలు చేసే అధికారం లేదని చెప్పి చైతన్యం ఉండకూడదని చెప్పి ట్రేడ్ యూనియన్ ఉండకూడదని చెప్పి సమ్మెలు జరగదని చెప్పి నిషేధించినటువంటి పార్టీ నిషేధించిన నాయకుడు కేసీఆర్ ఆ కేసీఆర్ ఇవాళ మీకు ప్రగతి కామగా కనబడుతుందంటే ఇంతకంటే సిగ్గుమాన తనం ఏముంటుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా మునుగోడు పర్యటనలో భాగంగా ముందుగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బేగంపేట్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు అక్కడి నుంచి మొదట ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అమిత్ షా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం అమిత్ షానే స్వయంగా ఓ బీజేపీ కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్లి కాసేపు గడిపారు అనంతరం రైతు సంఘాల నేతలతో భేటీ అయిన అమిత్ షా హైదరాబాద్ నుంచి మునుగోడుకు చేరుకున్నారు వివరాలు చూద్దాం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మునుగోడు పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్రానికి వచ్చారు ఢిల్లీ నుంచి బేగంపేట్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న అమిత్ షాకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి తరుణ్ చుగ్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ తదితరులు ఘనస్వాగతం పలికారు బేగంపేట్ నుంచి అమిత్ షా నేరుగా సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయానికి చేరుకున్నారు అమిత్ షాకు ఆలయ అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు అమ్మవారికి అమిత్ షా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అక్కడి నుంచి మోండా మార్కెట్లో నివాసం ఉండే బీజేపీ కార్యకర్త సత్యనారాయణ ఇంటికి అమిత్ షా వెళ్లారు అమిత్ షాకు సత్యనారాయణ కుటుంబ సభ్యులు మంగళ హారతులిచ్చి స్వాగతం పలికారు అమిత్ షాను చూసి వారు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు సత్యనారాయణ కుటుంబ సభ్యులను అమిత్ షాకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పరిచయం చేశారు కుటుంబ సభ్యులను అడిగి మరీ టీ సేవించారు పదిహేను నిమిషాలు అక్కడే గడిపిన అమిత్ షా సత్యనారాయణతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అక్కడి నుంచి అమిత్ షా నేరుగా రమదా మనోహర్ హోటల్కు చేరుకున్నారు అక్కడ రైతు సంఘాల నేతలతో సమావేశమయ్యారు పంటల కొనుగోళ్లు ఫసల్ బీమా యోజన గురించి అమిత్ షా చర్చించారు భారీ వర్షాల వల్ల పంటలు మునిగిపోయాయని తెలిపిన రైతులు ఎలాంటి రాయితీలు అందడం లేదని వాపోయారు తెలంగాణలో కూడా పీఎం ఫసల్ బీమా యోజన అమలు చేయాలని రైతులు కోరారు పీఎం కిసాన్ నిధిని రెండు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలకు పెంచాలని ఈ సందర్భంగా అమిత్ షాను రైతులు కోరారు కాగా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలని అమిత్ షా రైతులకు సూచించారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జిల్లాల పర్యటనకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఖరారైంది ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన పెద్దపల్లి జిల్లాలో పర్యటిస్తారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు అనంతరం సెప్టెంబర్ ఐదున నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్ను సెప్టెంబర్ పదిన జగిత్యాల కలెక్టరేట్ను సీఎం కేసీఆర్ ప్రారంభించనున్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసిన అనంతరం అన్ని జిల్లాల్లో సమీకృత కలెక్టరేట్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఇందులో ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో కార్యాలయాలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాగా మరికొన్ని ప్రారంభానికి సిద్దమయ్యాయి సీఎం కేసీఆర్ పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే మూడు ఐలు కావాలని అన్నారు మూడు డీల వల్ల ప్రస్తుతం మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ విఫలమవుతుందని ఆయన మండిపడ్డారు కలిసికట్టుగా కృషి చేస్తే సరికొత్త ఆవిష్కరణలు ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ని సంతో దేశం సాధిస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు డివిజన్ డెరిషన్ డెమోగ్రఫీపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం దృష్టి పెడితే దేశం విఫలమవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు
ఈ కారణాల వల్లే మన దేశ జీడిపిలో పెరగడం లేదని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలం కేంద్రంలో ఉద్యాన పట్టు పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మంత్రి దయాకర్రావు హాజరై ఆయిల్ ఫామ్ సాగు మొక్కలను నాటారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ రైతులకు ఆయిల్ ఫామ్ల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు ఈ పంటల ద్వారా రైతులకు మంచి లాభం ఉంటుందని ఎకరాకు రెండు లక్షల ఆదాయం వస్తుందని అన్నారు జిల్లాలో పదివేల ఎకరాల సాగుకు ప్రయత్నం చేయగా పన్నెండు వేల ఎకరాలకు పైగా రైతుల నుంచి దరఖాస్తులు వచ్చాయని మంత్రి తెలిపారు రాయితో పాటు బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు అయితే ఈ చెట్లు ఇది కొద్దిగా చెట్లు పెరిగాయి ముందే పొట్టి ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను గుర్తుల్లో పెట్టాను ముప్పై ఎకరాలు పెట్టాను రేపు నుండి ఇంకో యాభై ఎకరాలు పెడుతున్నాయి ఎనభై ఎకరాలు పెడుతున్నాం అక్కడనో ఎత్తు చెట్టు ఎత్తు ఉంటుంది ఇక్కడ ఎత్తు తప్పుకుంటాయి కానీ రాను రాను మనం ఇక్కడ నిలబడే గొయ్యలు గొయ్యచ్చు వాటిని రాను మనకు అదృష్టం ఏంటంటే మంచి చెట్టు సప్లై చేస్తున్నారు ఇది మనకు ఎంత ఎదిగినా బాగా ఎదగదు కిందనే ఉండి మనకు కోసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అది ఆ సీడు వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టారు ఇది మనకు మంచి లాభం కూడా దొరుకుతుంది ఇది ముప్పై నెలల్లోనే వచ్చే అవకాశం ఉన్నది నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేదంటే ఇప్పుడు లక్ష్యాన్ని మినువు అంటున్నారు కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ ఎల్ మురుగన్ హైదరాబాద్ లో పర్యటిస్తున్నారు ఈ రోజు సాయంత్రం శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఆయనకు బీజేపీ నాయకులు స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సిద్దించి డెబ్బై ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు దేశభక్తి ఉట్టిపడేలా కార్యక్రమాలు చేపట్టామని అన్నారు భారతదేశంతో సరిహద్దు ఒప్పందాలను చైనా విస్మరించిందని ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ అన్నారు యుక్రెయిన్ రష్యా దాడుల నేపథ్యంలో అక్కడ చిక్కుకున్న మన భారతీయులను ఆపరేషన్ గంగా ద్వారా మన దేశానికి సురక్షితంగా తరలించామని ఆయన తెలిపారు so it's natural people would think okay what did we uh, do in the last 75 years uh, but uh, the feeling is also very much what should we be doing uh, certainly uh, uh, the prime minister has put forward this idea that let's think about where we will be on our centenary that between now and the centenary the 25 years the amrit kal that awaits us and his message 5 days ago was that if india and indians really took five pledges and sincerely implemented it uh, it would really uh, perhaps uh, put us in a in a completely different orbit 25 years from now and those five pledges i remind you were uh, to strive to make india a developed country to put the colonial mindset behind us to be proud of our heritage and traditions to develop a stronger sense of unity uh, within the country and uh, most important to focus on our duties this is an india which is capable of big things uh, which in many ways probably exceeded its own expectation we then found ourselves with a new challenge and the challenge which came uh, from a very different geography uh, this time it was the ukraine conflict 
the consequences of the Ukraine conflict on our daily lives and it actually tells us really how globalized the world has become that something happens in one corner of the world and everybody else is impacted by it. Uh, and here too, you know, there was a human side to it. The fact that there were 20,000 students uh, who were stuck in uh, Ukraine, uh, but uh, who we were very determined we would bring back uh, unharmed. Unfortunately, one person did lose his life. Uh, but uh, we were the country actually who brought out the largest number of people uh, through an organized effort once the conflict started. Himachal Pradesh Viswa Vidyalayam Lo Nirvahin Chena Puro Vidyarjula Sammela Nanki Viswa Vidyalayam Lo Pandhumi Dondala Yanabhaya Vasamutram Lo Chadvina BJP Jati Adjekshadu JP Nadda Mukhya Ati Dhiga Palgunnar Nalugu Dasabdala Kritam Viswa Vidyalayam Lo Tana Rajakya Innings Nu Praramin Chena Tana Vidyarji Rojula Nu Ayana Gurtu Cheskunnar Pathas Nehitula Nu Palakarin Chhi Yoga Kshemala Nu Ayana Ligi Teluskunnar Isandarbanga Air Party Chesina Karakram Lo JP Nadda Matladu Tu Pandhumi Dondala Yanabhaya Santram Lo MA Political Science Lo Vidyana Bhesin Chena Tanu Rajaki A Prasthanu Ikkadi Nunche Praram Bhin Chana Ni Gurtu Chesar Tolisari Ga ABVP Vidyar Dhiga Gelichi Vidyar Dhi Council Adjekshuri Ga Konasa Gana Ni Telu Peru Apatlo Viso Vidyala Yon Lo Kevalao Rendu Bhavana Lo Mariu Padakondu Vibhaga Lo Unde Vani Annaar Prasthutun Campus Chala Mari Po Indani Nenu Chadavi Na Tharagati Gadu Lo Kanu Gunadon Chala Kastanga Ani Pin Chindani Telu Peru Rajaki Yalu, Paripalana, Nyaya Vavastha, Vaidyam, Media, Kredalu, Kalalu, Samskruti, Aneka Rangalalu, HP Unindi, Vidyardulu Pratipa Chuputu Narani, Nadda Annaru. This is what we have to say in our own words. That's why this is the first time of this Yatra, this Vishwadhyayana Yuki, we also feel the importance of it. That I also feel the importance of it. This auditorium, this auditorium, एक तरीके से हम सबके साथ हमारी यादों के साथ जुड़ा हुआ ऑडिटोरियम है इस ऑडिटोरियम में इस मंच पर आने का मौका मिल जाए तो कहते थे हो गया सदा मौका मिल गया क्योंकि ये ऑडिटोरियम बहुत ही स्टिफ कंपटीशन के बाद किसी को यहां आने का मौका मिलता था मे बी Art, maybe culture, maybe drama, maybe dance, maybe oratory, कोई नहीं हो। यहाँ आते-आते तक विश्वविद्यालय में उसको अपना नाम और अपनी धाती, अपना काम संस्थापित करना पड़ता था। तब जाके वो यहाँ पहुँचता था। और ये जो मैं यहाँ खुशहाल माहौल देख रहा हूँ, यहाँ जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की गैदरिंग हुआ करती थी ना, तो हम मन में स कितनी गर्मी रहेगी, कितनी ठंडी रहेगी, कितनी नरमी रहेगी, कौन किसकी बातों से उछल जाएगा, कौन किसकी बातों से नाराज हो जाएगा? लेकिन ये विश्वविद्यालय के छात्र संघ का केंद्र है और है, ये पंच था, यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता था कि यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है। और मैंने राकेश जी से निवेदन किया क्यों इसलिए कि ये विश्वविद्यालय गुलदस्ता है अकेला फूल नहीं सस्ता ये गुलदस्ता सस्ता है सब आएंगे सस्ता रहेगा इस बात को हमको समझना आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी युवत अन्नी विधाल मोसम चेन्द्र मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर ध्वजमे एपी पर्यटन लो उन्ना आयना मीडिया तो माटलाडतु सीम जगन रास्रम लो उद्योग जगन्नु गेलिपिंचेन युवते इपड़ु बुद्धिच पड़ानेक सिध्धंगा उन्दनी हेचरिंचारू YCP सरकार एंत मंदिक उद्योगा लिच्चिंदो चेप्पालानी अनुराग सिंग ठाको डिमांड चेसारू AP लो मध्यों लैंड माफियालू प्रभुत्वाने नडिपिस्तुन्ना ऐसे ही स्वाधीनता सेनानी जो सशस्त्र क्रांति की भी जिन्होंने बात कही नहीं करके भी दिखाई अल्लूरी सीताराम राजू जी की भी धरती को शत शत प्रणाम करता हूं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं ऐसे युवाओं के बीच में आया हूं जिन्होंने 
सुरेंद्र मोहन जी के नेतृत्व में चारों दिशाओं से मोटरसाइकिल पर कब से 2 अगस्त से 14 अगस्त तक हजारों किलोमीटर की यात्रा की ऐसे नौजवानों को भी बहुत बहुत बधाई युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देता वाई एस आर सीपी को अगर मुझे कहना हो तो आज के समय में मैं यही कहूंगा युवा शोषक रेप्लिका ऑफ कांग्रेस पार्टी ये बनकर कांग्रेस ये रह गई है वाई एस आर सीपी युवाओं का शोषण भी किया है जॉब के बहुत बड़े बड़े वायदे किए कि दो लाख पैंतालीस हजार सरकारी नौकरियां देंगे मैं आपसे पूछता हूं क्या जगनगारों की सरकार में आपको नौकरी मिली क्या मिली नौकरी क्या सरकारी नौकरी मिली अरे नौकरी मिलना तो दूर आंध्र प्रदेश में उद्योग भी बंद हो गए निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा और पहले की इंडस्ट्री बंद होकर बाहर जाने का काम हो रहा है युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है तो जगन मोहन रेड्डी ने किया है हमारे पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रमेश नायडू यहां पर थे और मुझे याद भी याद है उस समय चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी तो उन्होंने कहते थे बाबू आएगा तो जॉब आएगा तो रमेश नायडू ने उस समय पूछा उसके कुछ सालों के बाद बाबू मेरा जॉब किधर है आज भी यही हाल है बाबू चला गया जगन के जाने का समय आ गया युवा आज भी पूछता है मेरा जॉब किधर है स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवा भाग में महबूब नगर वेंकटेश्वर कॉनी में इरवे लक्षल व्यय तो निर्मित फ्रीडम पारक मंत्री श्रीनवास गौड् मोकल नाट प्रारंभ मंत्री मालात महबूब नगर जिला के गतू लेने विधा पारक एर्पट्टे पट प्रजु सीधतीरे चक्ने वेदा विरी मोकल नाटों वाट संरक्षण को चर्चा अधिकार सूची नगर में अन्नी प्राता विस्तृत पारक एर्पट्ट प्रजु उदय सायंत्र नड़क योग सीधतीरे चक्ने अवकाश लभार पारक सद्विगमे वाट आलना पालना चूड़ों स्थान मुंह मंत्री को उद्यम समय में सीएम केसीआर आर्थिक परपुष्टि की पल मार निधु अंदेशन राजोपाल रेडी चप्पी अंशा पीसीसी अद्यक्ष रेवंत रेडि प्रस्ताव राजोपाल रेडी यानी केसीआर यानी एन कल कमीशन को प्रश्न इधर लंच किंदे वस्तु दीन केसीआर राष्ट्र प्रजानीका विवरण इव्वासी बाध्यता कांग्रेस पार्टी एंपी उन्न कलकुं चंद्रशेखर रा रूपये आर्थिक सहायान अच्छे टीआरएस पार्टी बेतम चेयरा चंद्रशेखर राव गार आर्थिक परपुष्टि की उपयोग पड़ा पूर्ति स्थाई चंद्रशेखर राव गार आर्थिक सहायान अच्छे को वार्चना चपेन कोटा रूपये मजी शासन सभ्यु चंद्रशेखर राे इनकम टाक्स एक्ना वीर का राजकीय पार्टी को वंद विषय में टीआरएस पार्टी यानी एन कल संघा की निवेकल निवेकल कोटा रूपये लंच तनक लंच आरोप ताजा मजी एम एल चुड़ दीनमीद विवरण इव्वा बाध्यता चंद्रशेखर राव गारेकारीडिया मित्रा प्रजा आलोचन चाहिए सदर्भ देशा की स्वातंत्र वी डेबई पूर्त सदर्भंग राष्ट्र प्रभुत् वज्रोत्सव घन निर्वहिस्टे स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव द्विसप्ताह पेरीट यह ने एमदो तेदीन प्रारंभ संबरा रेप हईदराबाद एल स्टेड में जगे वेड मुगन वज्रोत्सवा भाग में यह राष्ट्र व्याप्त सामूहिक हरतहार 
हैदराबाद बोटानिकल गार्डन मोकल नाटी हरतहार कार्यक्रम मंत्री इंद्रकर रेडि प्रारंभ वज्रोत्सवा भाग में तेलंगा को हरतहार कार्यक्रम निर्वहिस्ना इवा रोजे डेबई ईद मोकल नातम हरतहार भाग में अन्नी पट प्राता अर्बन फारेस्ट पारक चुनाव बोटानिकल गारडन वजिटर्स कोसम प्रत्येक फुटो ओवर ब्रिड वाकिकिंग सिग्नल एर्पट्ठा ग्रामीण प्राप्त मरी प्रति ग्राम पंचायती एरिया नर्सरी इक वार्ता मुगे मुझे मुख्यांश मोसारी चुदा नमस्कार दूरदर्शन यादगिरी वार्ता इपू सोशल मीडिया चूड़ा यूट्यूब डीडी न्यूज तेलंगा ट्विटर वेदे डीडी न्यूज तेलंगा एट यादगिरी न्यूज मरी फेसबुक डीडी न्यूज तेलंगा चूसी सबस्क्रैबी लाइक् षेर चयी मुनगोड़ सभा सीएम केसीआर पै अमित षा ध्वज केसीआर प्रभुत् कूकटी वे पेकि आरंभमनी मुनगोड़ उप एन कैसीआर अहंकारा की प्रजक मध्य जरूत युद्धम के मंत्री किशन रेडी केसीआर कुट पालन को त्वर चरम गीत पाड़ता स्पष्टीकरण बेगमपेट रईत संघाल नेतल तो अमित षा सवेश पीएम फसल बीमा पधका प्रभुत् अमल आग्रह राष्ट्र में क्रेगा नागु जि कलेक्टर प्रारंभोत्सवा रंगम सिद्ध राबो इरव रोज रंगारे पेदपल निजामाबाद जगित कलेक्टर प्रारंभोत्सवा सीएम केसीआर शेड्यूल खरार एपी पर्यटन में केन्द्र सामचार प्रसार शाखा मंत्री अनुराग ठाकूर सीएम जगन राष्ट्र उद्योग उपाधि अवकाश लेकिन चशार विमर्श